Se filtran las primeras fotos del Pixel 3 XL, unas imágenes del Galaxy Note 9 que revelan todos sus ángulos, Apple se copia de Google y nuevos celulares de Motorola y BlackBerry. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a un nuevo episodio de Actualización Android. BlackBerry presentó su primer teléfono con doble cámara trasera y el más potente que ha lanzado. El Kitu no es un cambio drástico y aunque tiene un diseño refinado, un teclado que promete ofrecer mayor precisión y una actualización de especificaciones, su precio de 649 dólares no lo hace ser nada barato para lo que ofrece. El celular sí se diferencia con herramientas de seguridad y un teclado físico, pero por el momento no considero que sea lo suficiente para lograr grandes ventas. Motorola también presentó el Moto Z3 Play, reduciendo de manera importante los biseles, mientras que también mantiene la compatibilidad con sus módulos Moto Mods. Trae nuevos gestos para controlar la interfaz y una actualización de especificaciones. El lector de huellas está ubicado en el borde lateral, no tiene conector de audífonos y su precio de $499 lo colocan justo en el rango del OnePlus 6, un celular que tiene sin duda mejores especificaciones y un conector de audífonos. Las primeras fotos del Pixel 3 XL fueron publicadas por el foro XDA, confirmando de cierta manera los rumores que decían que el celular tendría una ceja o notch. La parte trasera no tendría grandes cambios y las fotos revelarían que el celular seguiría con 4 GB de RAM y tendría al menos una versión con 128 GB de almacenamiento. El filtrador OnLix también filtró una imagen con esa misma ceja y dijo que la pantalla sería 6.2 pulgadas, mientras que el Pixel 3 tendría una pantalla 5.3 pulgadas pero sin esa ceja. Otro celular filtrado esta semana fue el Galaxy Note 9. El sitio 91 móviles asociado con el popular filtrador OnLix reveló unas imágenes y un video del celular. En general, no hay muchos cambios físicos, así que para muchos será decepcionante. Lo que sí es positivo es que el lector de huellas está ubicado en la parte inferior del módulo de las cámaras. Los lentes de las cámaras aparecerían ahora con una manera más circular que antes y mantendrían su alineación horizontal como en el Note 8 y no vertical como en el S9 Plus. Algunas especificaciones reveladas incluirían una pantalla 6.3 pulgadas, grosor de 8.8 milímetros y un conector de audífonos. Sí, en actualización Android también hablamos de Apple. La empresa presentó a iOS 12 con muchas novedades que ya están disponibles o sabemos que llegarán a Android. Por ejemplo, la agrupación de notificaciones han estado disponibles en Android por muchos años. Mimoji es prácticamente lo mismo que AR Emojis en los Galaxy S9. El app de fotos trae un poco de inteligencia de Google Fotos. FaceTime permite hacer videollamadas con más de dos usuarios, similar a como Google ha permitido con Hangouts. Puedes también establecer atajos o rutinas con Siri, similar a lo que ya has podido hacer con Google Assistant. MacOS ejecutará aplicaciones de iOS como Chrome OS lo hace con Android. Y Screen Time te ayuda a conocer el uso del celular y limitar el tiempo que utiliza esas diferentes aplicaciones similar a Dashboard que llegará en Android Pay. Y ahora contestamos una de las preguntas que ustedes nos hicieron. Gustavo pregunta, ¿está el OnePlus 6 a la altura de celulares como el Galaxy C9 y el Huawei P20 Pro y el iPhone 10 La realidad es que el OnePlus 6 no tiene mucho que envidiarles, ya que tiene especificaciones y una experiencia de primera categoría. Pero no es resistente al agua, no tiene soporte de estas grandes empresas, no tiene ranura micro SD como el Galaxy C9 y su cámara se queda un poco atrás de estos celulares. Gracias por acompañarnos y recuerda visitar cinet.com diagonal S. Hasta la próxima.